LGBT activist Ritu Purna Bora is happy that the Supreme Court has referred Section 377 to a five-bench judge in what is now termed as a fight for basic human rights. Huh, so we are very happy that it has referred the matter to the five-bench judges because it is an important constitutional matter and the fact that the judges also say that it is an constitutional matter and it has constitutional ramification and therefore should be heard by five five bench judge now it's proved that sexuality is not a private matter and it has constitutional importance and we are happy about it well i think it's the first corrective measure in the right direction after the disastrous judgment uh, delivered by the same court in 2013 we can definitely see a ray of hope in the right direction we can see um, light at the end of the tunnel finally this sends out a progressive message this sends out a message that yes there is still hope and faith in the constitution of the, of the country in the way the judiciary works and we are hoping that in the end uh, this law will fall it's not the question of it if the law will fall it's the question of when it will fall because this mudda is not connected to any work this mudda is connected to people's rights and their lives but it's connected to the family because it's connected to the family मजबूरी में लड़कों को शादी करनी पड़ेगी मजबूरी में लड़की को शादी करनी पड़ी है शादियां चलती नहीं है या मजबूरी में साथ में रहते तो बेहतर है कि आप उसको खुल करके आइए जो उसकी पहचान है वो उसके साथ जी सके ये बड़ी बात होगी और जब अपनी पहचान के साथ लोग जिएंगे तो फिर शायद ये शादियां भी नहीं टूटेंगी और मजबूरी में साथ रहने की बात भी नहीं होगी ये भी एक बड़ा मुद्दा है हमें मालूम है हिंदुस्तान में पार्लियामेंट कुछ नहीं करेगी कोर्ट को ही करना है और कोर्ट ने आज ये पॉजिटिव बात दिखाई बहुत सुंदर बात है कि मिस्टर कपिल सिब्बल ने जब आर्ग्यू किया उन्होंने बोला कि उन्होंने कोर्ट को सीधी सी बात बोली कि ये जो इशू है ये आज का इशू नहीं है ये आने वाली जो जनरेशन है उसको प्रभावित करेगा और जज ने बोला कि हाँ ठीक है मैं इस बात को मानता हूँ और इसको पांच जजेस के बेंच को रेफर किया और आने वाले टाइम में हम हमें जो आशा है वो ये है कि इस, इस केस को एक प्रॉपर हेयरिंग दी जाए तो ये एक पुनर्जन्म है दोबारा से पावर्ड बाय एनएनआईएस